നമസ്കാരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പാലയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് രാവിലെ കൃത്യം ഏഴ് മണിയോടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ കനത്ത പോളിംഗ് ആണ് ബൂത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതാണ്ട് ഈ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് രാവിലെ മുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോളിംഗ് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് അവസാനിക്കുക ആകെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ മാണി സി കാപ്പൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയത് കാനാട്ടുപാറ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ ആദ്യ വോട്ടറായാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത് ഭാര്യ ആലീസ് മക്കളായ ടീന ദീപ എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നു പാലായിലെ സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടാം നമ്പർ ബൂത്തിലെത്തി കെ എം മാണിയുടെ കുടുംബം വോട്ട് ചെയ്തു ജോസ് കെ മാണി നിഷ ജോസ് കെ മാണി കെ എം മാണിയുടെ ഭാര്യ കുട്ടിയമ്മ എന്നിവരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് കെ എം മാണിയുടെ കളറയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മാണിയുടെ കുടുംബം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത് യു ഡി എഫ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടിയമ്മ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പാലയിൽ ഇതുവരെയുള്ള പോളിംഗ് ശതമാനം ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഏറ്റവും അധികം പോളിംഗ് നടന്നത് രാമപുരം പഞ്ചായത്തിലാണ് ഒൻപത് ദശാംശം നാല് ആറ് ശതമാനം പോളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നടി മീയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി നാടിന് നല്ലത് ആരാണോ അവർ ജയിക്കട്ടെ നല്ല മാറ്റങ്ങളാകട്ടെ വരേണ്ടത് എന്നും മിയ പറഞ്ഞു ചിലർക്ക് കുബുദ്ധിയും കുതന്ത്രങ്ങളും എന്ന ജോയ് എബ്രഹാം പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലായിലെ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും പ്രബുദ്ധരെ എന്നും ജോയ് എബ്രഹാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒന്നാമത് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നാമതാക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്നും തനിക്ക് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുമാണ് മാണി സി കാപ്പൻ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം പാലയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെയുള്ള വിധിയെഴുത്താകുമെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഹരിയും പ്രതികരിച്ചു ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വോട്ടർമാരുള്ള പാല നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടും പുരുഷ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപതുമാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് പേർ പുതിയതായി വോട്ട് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു പതിമൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഉള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ച് പാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച കെ എം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാളമൊരുങ്ങിയത് മാണിക്കെതിരെ മത്സരിച്ച മാണി സി കാപ്പൻ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായും ജോസ് ടോമാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായും എത്തിയത് എൻ ഹരിയാണ് എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായത് ഇവർ മൂവരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മത്സരത്തിന് വീറും വാശിയും കൂടുതലാണ് സർവീസ് വോട്ടർമാർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്കലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബാലറ്റ് പേപ്പറാണ് നൽകിയത് മണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാലായിൽ രണ്ട് ബൂത്തുകളാണ് പ്രശ്ന ബാധ്യത ബൂത്തുകളായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് മല്ലികശ്ശേരി സെന്റ് ഡൊമിനിക് സാവിയ യു പി സ്കൂളിലെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് നൂറ്റി അറുപത് എന്നീ നമ്പറുകളിലുള്ള ബൂത്തുകളാണിവ ഈ ബൂത്തുകളിലെ നടപടികൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് വരുന്ന അഞ്ച് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത് അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള എൻട്രി വോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സുരക്ഷയ്ക്കായി എഴുന്നൂറ് കേന്ദ്ര സേനാംഗങ്ങളെ പാലയിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്രശ്ന സാധ്യത ബൂത്തുകളിലും പ്രത്യേക നിരീക്ഷകരെയും നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും വീഡിയോയിലും പകർത്തുന്നുണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ചു മാതൃകാ ബൂത്തുകളും ഒരു വനിതാ നിയന്ത്രിത ബൂത്തുമാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന